と軍玉閣と関係があるはずだぞきっとそうだよいしょ。止まれ何者だ勝手に用地に入り込むとは普通に仕事しているのに卑怯とは意味がわからないとりあえず捕まえるぞ来るぞやってやろうじゃないかへっ<笑>超拡散形態そりゃ<笑>よいしょいやっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうはっ
戦場のお掃除の時間です任せてくださいやったたえやった師匠の技を食らいなさい助けてやめなさい何事国政様この不審者たちが奇襲期に何かしようとしていますだ誰の不審者だん軍玉閣君たち何者招待された客人でリーユエ七世を探してるそっちはあ<笑>奇遇ね私がその、リーユエ七世よ。うん私は国世、リーユエ七世、ユーヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。ほーこんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲期が、一夜で修復された。私がここに来たのはそのことを調べるためよこの戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから5回だったんだなはい全く思いつかなかったそもそも千人の作った装置を直せる凡人がいるなんて七世にとっては不思議な話よヒヒンそれはながオイラたちを招待した理由を知ってるか国政でいいわそうね彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ完全に千人の味方にならずにね別に誰かの味方でもないよなあの千人たちだってリーユエを守ろうとしてるしその「守る」は上から目線の傲慢のことかしらえ君たちは凡人彼らの守る対象だから彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょうだから行幸が現場を封じ民を取り調べて資格を探すなんて命令を彼らは何かを隠すための工作だと思ってるんでしょうねそう彼らは私たちを軽蔑してるわ確かにそれも一理あるかもでも国政みたいな千人を敬わないリーユエ人は初めて見た<笑>時間の概念が薄いだけで敬えと彼らは凡人に対して傲慢だから私たち七星にしばらく手は出してこないでしょうねいい今のは忘れて。敬わないはあくまで私個人の心情だから行幸はそんなこと言わないわとにかく今回彼らの行動は十分自制があるものだと認めるわ帝君の殺害は尋常じゃないこんな事態を前に彼らは直接攻撃してくるのではなく他の千人を招集して話し合うことにした思いのほか理性的ね意外だわ行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは奇弁だわ。千人の時代は終わった。リーユエ七世さえも、それを受け入れなければ、リーユエの未来はどうなるのうわぁ、また大胆な発言だなぁ。まあ、話は以上よ。ここまで話すつもりはなかったけど、君はいい聞き手よね、旅人。さあ、軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を守ってよ。
行幸に会いたい人はたくさんいるんだからリーウェの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄誉よなんたってメリットしかないものメ,メリットでもでもそうだ手土産もリーウェの文化だぞメリットのためじゃないリーウェの伝統文化のためだぞまあまあ手土産は後でいいからまずは軍玉閣に行く方法を教えるわ本当はここに来なくてもいいのリーウェ港に戻って月海底で案内人を探せばねそれからではまた会いましょう旅人うんあの幽変は仙人を敬わないけどあっさりした人だなそうだ行幸への手土産はどうするうーんそうだ昨日夢で素敵な料理を思いついたんだその名もアイシングスライム行幸みたいな大富豪にぴったりだと思うぞそれを手土産にしようぜないでもピキーって感じでやればいいぞまずは材料だ急げ栄光と富が待ってるぞそれに何か聞こえないかおうあそこの遺跡からだなああの砲塔団たちが誰かを閉じ込めてるんじゃないかよく見ておけつけてくれてありがとうあの砲塔団たちそこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて楽勝楽勝そんなに感謝しなくてもいいからな<笑>分かってるちゃんとお礼は用意するよいいえ君のおかげで助かったんだから俺はリーユエコー明星祭の供給業者モータンだ普段は山で骨董を探してるんだがまさか砲塔団と同じ遺跡を見つけるとは
っかり奴らに閉じ込められてしまった恩人様何か必要なものは骨董貴重品俺が持ってるものなら何でも待ったあるものを探してるんだおやどういうものをプレゼント用の箱はないか綺麗なやつお菓子を入れるんだもちろんさ骨董業者たるもの箱は必需品だろう明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ店主には俺から言っとく時間があるときに店に取りに来ればいいさよかったアイシングスライムの箱はこれで解決だなありがとううちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの彼に何かあったら私の商売もしまいだわさあこの箱自体が骨董品でね140年以上の歴史があるわ綺麗にしておいたからこれでいいかしらおおすごく素敵だそうだ他のものも見ていいか借りられるものがあったら借りたいんだけどええ品物は棚にあるからどうぞ旅人この大きい刀管すごそうだよなこれをボール代わりにしてかき混ぜたらきっとおいしいお菓子が作れるぞできた唯一無二のアイシングスライムゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけてここに積み立ての花があるわ一緒にどうかしらオイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜはい、数はどうしますそれは言えない正解ですここからどうぞお二人は行幸様が本日招待したお客様ですねその通りけど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号出たわ絶運の間から帰った人はあ行幸だはじめましてプレゼントを用意したんだ気に入ってくれると嬉しいな私にどうも招待したのは私なのにかえって迷惑だったかしらそんなことないぞひひひ。<笑>この宮殿の位置は全ての山よりも高くここからリーウエ港の全貌を見ることができるわ商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた天中園になった後凄腕の職人たちに依頼して増築を続け最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今やリーユへ上空の月を覆い隠すほどになったそして
いつか七国を覆うことになると私は信じてるわ軍玉閣に登れる客人はそう多くないセピュロス騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわだからあなたがリーウェに着いた日から私はあなたを探した何そしてあなたたちが防女旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握したまさかオーナーって七星の部下なのか違うわ防女旅館の者全員私たちの部下よドリーウェイ奇襲期のところでそうよねずっと上で見てたのか<笑>こんな距離から盗み見はできないわ地獄の働きよあなたたちに興味がある関心を持つのも当然よええ仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる今回は誤解を解くために招待したの魔人戦争は聞いたことあるわねかつて魔人があまたといて長い戦争があったたくさんの血が流れ2000年前に戦争は終わったテイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り七神の時代が始まった古雲閣は見えるかしらあれは自然にできた景観ではなく帝君が戦時中に投げた岩の槍よ岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人が封印されてる魔人だけでなく属世の七神聖も死ぬことはあるわ帝君の聖挙はリーウェにとって想像できないけどテイワットの七神は崩れない次の眼神が現れるけれどテイ君のことは忘れないわその時リーウェの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう新たな時代でもリーウェ七世はテイ君の民よテイ君に歯向かうなんてするわけないでしょ<笑>あの日のことあまりにも突然で対応しようがなかったその場にいたならわかるわよね七星の敵はとうにリーウエ港にいる厄介なことになる前に行動しないとだから私は先祖の亡きを隠して敵の行動に牽制を仕掛けたのその敵って誰のことさあどう思うああなぞなぞでもしてるのか正解よん<笑>外の景色は綺麗だけど高い場所にいるとやはり風が強いわ<笑>さあ二人とも中へどうぞ。
楽にして我が家のように思っていいからいいのかええここに招待したのはあなたたちと友人になりたいからよかしこまらなくていいわんこれが伝説のあの壁かあら知ってるのね講談師が言ってたんだその壁の髪はみんな欲しいってさその壁にはリーウへの秘密があるからよ商売人は秘密を知りたがるものでも旅人リーウエ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよねあなたは特別あなたも理解してるでしょできれば信頼してほしいのもし私と国政のうち信頼できる相手を選ぶならを選ぶわよねそれくらい分かってるわ気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思ってたけど千人の時代は終わったリーウエ七星さえもそれを受け入れなければリーウエの未来はどうなると彼女が言った後私の心にあった迷いは消えたわ確かに帝君の逝去は七星にとって有益ねでもリーウエのためには七星三奪のデマに縛られてはいけないわええさっきからあなたは私の意図が分かってるのね情報を封鎖し亡きを隠したのは形勢を安定させるためモンドのようなことは避けたいのファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ私もリーウェの天中園として本気で抵抗しないと総選儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎもう七星が儀式を許可したのはオイラたちを利用して目的を果たすためだったのか勝利の言った通りだなそうだ目的を果たすと言えば言ってもいいか構わないわ手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけどどうかな<笑>いいわ素直な人は好きよあなたたちにはたくさん迷惑をかけたものそのお詫びとしてここから好きなものを一つ選んでいいわやったー待ってたぞオイラが欲しいのはあの壁にある紙切れだそんな目で見るなよあの壁の紙切れはたとえ爪の大きさでもすごい金になるんだぞそれがまるまる1ページだったら<笑>想像できないほどの大金だ一番大きいやつだん選ぶまでもないな一番大きいページは一番目立つ場所にあるよしこれだふむふむ何が書いてあるんだん丸をつけられてる場所ってまさかお宝それかお金になるチャンスどれどれ金器滅却なんなんだファリュイ研究コピーお宝じゃあないみたいだなファリュイが近畿滅却の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞもうファリュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言ってたよなでも
近畿滅却の札の研究も悪いことなのかそういえばお前も近畿滅却の札を持ってたな調べてみるかえそうなのかじゃあやめた方がいいふむつまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったことを調べる必要があるってことだなうーんちょっと理解できないな行幸は優しい人だと思うぞでも今はお前の言う通りにしよう勝利と合流する前にこの資料に書いてある場所に行ってパデュイに探りを入れてみるか面白い情報を入手しました。